কুয়াশে থাকা এক বিকেলে কামাল আহমেদ ও তার স্ত্রী সাইদা কামালের সাথে সময় কাটলো আমার সাংবাদিক রাজনৈতিক পোস্টার শিল্পী অভিনেতা চলচ্চিত্রের সহকারী পরিচালক কবি লেখক ও সুবক্তা এই গুণীজন জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা আজ আমাদের সাথে ভাগ করে নেবেন তারা হেমন্তের এই বিকেলে আড্ডা হলো দেশভাগ নিয়ে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তাদের অভিজ্ঞতার কথায় ফুটে ওঠে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিছু চিত্র অনেকের মতো এই পরিবারটিও চলে আসে কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেখানকার কর্মব্যস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লাগে তার তখন পশ্চিম বাংলা থেকে বাংলাদেশ আসলে এই যে একটা রুট ছেড়ে নিয়ে আসা এই যে শিকড় ছেড়ে নিয়ে আসা আর এক জায়গায় রোপণ করাটা সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল মানে এটা অনুভূতিটা মিশ্র অনুভূতি কারণ ওখানকার অভিজ্ঞতাটা আমি এখানে এসে কাজে লাগে দেখো এটা 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 ওখানকার অভিজ্ঞতাটা আমি এখানে এসে কাজে লাগিয়েছি কি সাহিত্যে কি সংস্কৃতিতে আর তখন তো একেবারে প্রচুর হিন্দুরা চলে যাচ্ছেন সাংস্কৃতিক দিকটা একেবারে শূন্য একেবারে হ্যাঁ মধ্যবিত্ত মুসলমান ছেলে মেয়েরা গান শিখতে চাইলেও গান শেখার কোনো জায়গা নেই শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ পাচ্ছে না তো সুতরাং হ্যাঁ তো এইসব এইসব নানান প্রশ্ন ছিল এর মধ্যেই আমরা আস্তে 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 এগোতে লাগলাম মানুষ তো অগ্রগতির দিকেই যায় পেছনের দিকে থেকে পছন্দ করে তুমি বলো ভয় ভয়টা কেন কিসের ভয় হ্যাঁ কে কোন সময় এসে আমি যখন ঢাকা এসছি ওই সময় ফর্টি সেভেন ফর্টি এইট এর পরেই ফর্টি নাইন বা ফিফটি ইন বিটুইন ওই সময় দেখেছি যে প্রচুর লোক একশোটা এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে ওদিক থেকে এদিকে তোমাদের নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা কিরকম ছিল যে আমি তোমরা তোমরা তখন কোথায় কিভাবে কিভাবে ছিলেন নিরাপত্তা ব্যাপারটা খুব যে ঢিলা ঢালা ছিল তাও নয় যে যার যান বাঁচানো নিয়ে ব্যস্ত সবাই বুঝতে পেরেছিল যে এ দেশে থাকা যাবে না ওরা মনে করতো এ দেশে থাকা যাবে না এরাও মনে করতো থাকা যাবে না এনিওয়ে আই কেম টু ঢাকা তারপরে ঢাকা এসে আমি বোনের আশ্রয়ে থাকলাম ওখান থেকে আমি সংবাদ পত্রিকায় চাকরি নিলাম তার মানে তোমার বোন ঢাকাতে ছিল হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আমি আমার দুলাভাই উনি অপশান দিয়ে চলে আসছিলেন তো আমি এতে নিলাম সংবাদপত্রে চাকরি নিলাম তো একটা ওরকম প্রচার সংস্থায় আমি কপি রাইটার হিসেবে জয়েন করলাম আমি নিজে দেখেছি যে শেখ সাহেব অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু যিনি অনেক পরে বঙ্গবন্ধু হলেন উনি সাইকেল নিয়ে না ইয়ে মূল রাস্তা যেটা ইসলামপুর রোড আর নবাবপুর রোড হোল ঢাকায় তখন এইটা হ্যাঁ নবাবপুর রোডে আমি নিজে সচক্ষে দেখেছি যে মুজিব ভাই সাইকেল চালাচ্ছেন তারপরে তাজুদ্দিন ভাই ও উনিও সাইকেল চালাচ্ছেন আমার নিজেরই দেখা আর তখন তো পার্টির অফিস কোনো ছিল না ওই পুরানো পল্টনের কাছে একটা জায়গায় ছোট্ট একটা এতে ওষুধের গুদাম করা যেত আচ্ছা এভাবে অনিশ্চিতের মধ্যে মানে তারা তারা সামনে যে কাজ করার ব্যাপারটা যেটা আমরা মাঝে মাঝে চিন্তা করি যেমন ধরো এই যে তখনকার দিনে চলচ্চিত্রের কথা যেভাবে আসি অনেক মুসলমান শিল্পী যারা কাজ করেছেন তোমার সাথে কাজ করেছেন তুমি বলেছো যে বসু আহমেদ তারপর আরও কয়েকজন ছিলেন যারা কাজ করেছেন তারা না সাতচল্লিশ সালে সাতচল্লিশ সালে আমরা কলকাতায় দেখেছি যে চলচ্চিত্র অঙ্গনে চলচ্চিত্র জগতে প্রথম পা রাখলেন সতর্কভাবে সজাগভাবে এবং নিজের গুণ জেনেই সেটা হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম উনি চিত্রনাট্য গল্প গল্পের গান সাপুরে টাপুর ইত্যাদি অনেক ছবির উনি গল্পকার আবার প্লাস হ্যাঁ উনি তৈরি করলেন কিন্তু তারপরে মাঝখানে বিরাট গ্যাপ আর কেউ ওদিকে এগোচ্ছে না আর কেউ এগোচ্ছে না তারপরে অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে আবার যখন দেশ ভাগ হওয়ার পরে লোক চলে আসছে ঠিক সেই সময় কলকাতাতেই একজন সাংবাদিক ওবাদুল হক সাহেব উনি হিমাদ্রি শেখর চৌধুরী এই নামে একটা ছবি উনি ইনকমপ্লিট রেখে কমপ্লিট করে তাড়াহুড়ো করে শেষ করলেন দুঃখে না দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাতে উনি হিরো নিলেন কিরণ কুমার অর্থাৎ ফতেহ লোহানিকে ফতেহ লোহানি ফতেহ কিরণ কুমার আর জহর গাঙ্গুলি ছিল তাতে তারপরে রেণুকা রায় ছিল তখনকার দিনে উঠতি হিরোইন সবচেয়ে আচ্ছা তারা সবাই অভিনয় করলেন আমরা কিন্তু রায়টের জন্যে ক্যালকাটা রায়টের জন্যে কিরণ কুমারের ছবি ওপেনিংয়ে দিতেও পারিনি 
হ্যাঁ কাগজে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখছি সমালোচনা পেলাম খুবই সুন্দর কিরণ কুমার ভালো অভিনয় করেছে এই সভ্যসাচে গুণী শিল্পীর কাজের ভান্ডার ভীষণ রকম ভাবে সমৃদ্ধ সুযোগ হয়েছিল অসংখ্য কাজের মধ্যে থেকে কিছু অঙ্কন দেখবার সময় সুযোগ পেলেই পার্কে বেরিয়ে আসেন দুজনে শহরের উপকণ্ঠে অন্টারিও লেকের পাশের সুন্দর পরিবেশে সময় কাটান মাঝে মাঝে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যান প্রতিবেশী ফারহান আজিম শিউলিকে এই শীতের দেশে হেমন্ত খুবই ক্ষণস্থায়ী সুন্দর আবহাওয়ায় পার্কে ঘোরার সুযোগ হাত ছাড়া করতে চান না তারা একেবারেই আপনি চলচ্চিত্রে কেমন করে জড়িয়ে পড়লেন এবং ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কি হিসেবে আপনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন এমনি তো সাংস্কৃতিক জগতে মুসলিম ছেলেরা খুব কম কিন্তু আমাদের মতো দু চারজন ছিটকে হোক ছাটকে হোক পার্টির মাধ্যমে এবং আইপিটি এর বিরোধ দিয়ে পরিশোধিত হয়ে চলচ্চিত্র জগতেই ছিল আমাদের পরিণতি আমরা সেই সূত্রে গেছি মানিতার সঙ্গে সত্যজিতার সঙ্গে সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছে কিন্তু ঋত্বিকের সঙ্গে আমি ডাইরেক্ট তার সহকারী হিসেবে চিত্রনাট্যে কারণ আমার হাতে লেখাটা খুব ভালো ছিল ওইটা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মানিতা দুজনেই পছন্দ করতেন সেই সূত্রে আমি তার সঙ্গে যুক্ত হলাম কারণ ওর প্রথম ছবি অজান্তিকের পরে আমি ওর সঙ্গে যুক্ত হই এবং মানি ওখানে আমার আমার প্রত্যক্ষ গুরু যিনি কমার্শিয়াল কাজের ওসি গাঙ্গুলি উনি ছিলেন নাম্বার টু রক্ষণশীল মানুষ ছেলে মেয়েদেরকে নষ্ট করার জন্য এন্তার পয়সা দিয়ে যাচ্ছেন নো নিজেরা উপায় করো উপার্জন করো নিজের খরচাটা চালাও আমি সেই করতে গিয়ে দেখলাম যারা ভালো হয় ভালো আমার তো খরচা চলে না তখন আমাকে টুকিটাকি অভিনয় তো করতে আমি ফিল্ম জগতের সঙ্গে রয়েছি টুকিটাকি অভিনয় করতাম কখন এক্সট্রা রোল করেন চলচ্চিত্রে প্রথম করলেন কোন বছর মানে বছরে আমার ফার্স্ট চলচ্চিত্র ঠিক এই সময় মনে নেই আমার যতদূর মনে হয় মহাকবি গিরিশ চন্দ্র রামমোহন রায় তারপরে আসিফ সেদিনে বলছিল কি একটা ছবি কথা বলে বিকাশ রায়ের একটা ছবি তাতে তারপরে অগ্রদূত যাতে সুচিত্রা সেন যাদের সঙ্গে কাজ করতো উত্তম যাদের সঙ্গে কাজ করতো আমি যখন ওদের কাছে কাজ করতে গেছি তখন উত্তম মাসে ছয়শো টাকা বেতনে চাকরি করতো অবরোধে কিন্তু অভিনয় খুব ভালো করতো আচ্ছা কাহদা কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে আপনার যে কাজ নানান রকম কাজ ছিল এর মধ্যে একাত্তরে আপনার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক কিছু আপনার হাতে করা কাজ ছিল এবং দু চারটে কাজ বেশ ভালো রকম নাড়িয়ে দিয়েছিল এর মধ্যে একটি কাজ একটি উত্থিত মোড়ক তার ঝুঁটি এরকম কোনো একটা ব্যাপার ছিল এবং বঙ্গবন্ধু সরাসরি সেই ছবিটিকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিলেন আপনাকে অনেক স্নেহ করেছিলেন 
এখন যিনি রহস্য পুরুষ এই সিরাজুল আলম খানকে তখন বলা হতো আওয়ামী লীগের নাম্বার টু তার মানে অর্গানাইজার হিসেবে সারা পূর্ব পাকিস্তানে অসাধারণ ছিল সে সে মুজিব তাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করত এমনকি তার নিজে ভাগ্নি কেউ না তখনই কি পোস্টারটা করা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সিরাজ ভাই আমাকে বুঝলেন উনিও বুঝতে পারতেন মানুষকে সিরাজ ভাই আমাকে ইউটিলাইজ করলেন তার মাধ্যমে আমার ডিজাইনগুলো যেতে লাগলো সোজা শেখ মুজিবের কাছে আমি তখন শেখ মুজিবকে নামে চিনি আমি ইস্ট পাকিস্তানে কাজ করি আর ডিরেক্টর হিসেবে চিনব না কেন তো ওনার কাছে যাবার পরে উনি তো আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন শেখ সাহেব বেরিয়ে আসার পরে বেরিয়ে আসার পরে উনি আমাকে দেখতে চাইলেন এই জীবনে আমি প্রথম বত্রিশ নম্বরে গেলাম আমাকে নিয়ে গেল কে চার খলিফার একজন নূরে আলম সিদ্ধি আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে তুমি কোনো কাজই তুমি নিজে করো না আমি নিয়তিবাদী রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন কে যেন আমাকে দিয়ে করায় আমি করি না আমি তো নিমিত্ত মাত্র শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার আলাপ সত্যজিতের সঙ্গে আলাপ ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে আলাপ বাবার বন্ধু ছিলেন কাকাবাবুর কমরেড বোঝার সময় সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু বাদবাবী জনের সঙ্গে আমার আলাপ করছে এটা সব মেয়ার সেদিন আপনার আর ভাবির সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম যে আপনারা ফিরে গেলেন অনেক পুরনো সময়ে সেই আপনাদের যৌবনে বা প্রথম সংসারে সেই সময়গুলোতে ওই দিন কেমন লেগেছিল আপনার সেই জল সেই লেক আসলে সেদিন তো আমাদের সঙ্গে গিয়ে এখানে লেখে আমার খুব ভালো লাগলো লেখে যে চারপাশের যে নিস্তব্ধতা সমুদ্রের ধারে আচারকে জল পড়া ইত্যাদি সব মিলিয়ে আমার মনে পড়ে গেল সেই বহুকাল আগে আমার বিয়ের ইমিডিয়েট পরে পরে কালিম্পং দার্জিলিং দার্জিলিংয়ে নিচে বহু নিচে তিস্তা নদী সেই প্রবাহিত তিস্তা নদী তারপর ব্রিটিশ আমলের তৈরি সেই বিরাট ব্রিজ আর চারিদিকে ঘন জঙ্গল সব মিলিয়ে একটা মানে মানে লোমহর্ষক একটা শিহরণ এটা আমি ফিল করলাম অনেকদিন পরে আজকে আমার স্ত্রী তো এককালে খুব স্লিম ফিগার ছিল ওদের দুটো ঘোড়াও ছিল কালিম্পংয়ে তো নিজেও ঘোড়ায় চড়তে অভ্যস্ত ছিল এককালে আমি জানি না আমার বিয়ের আগে সে একটু একটু নাচেরও প্র্যাকটিস করত কারণ সে আগা ঘোড়াই ওই ওখানকার মিশনারি স্কুলদের কোলে পিঠে মানুষ হয়ে সেখান থেকেই সে সিনিয়র কে বিল পাস হাতে দেখে কি মনে হলো ভাবে যখন আস্তে আস্তে করে হেঁটে যাচ্ছিলেন আপনি পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন আমি দেখছিলাম আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা সেই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় আবার রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম দিনে সূর্য প্রশ্ন করেছিল সপ্তাহ নতুন আবির্ভাবে কে তুমি এবং আপনি আবৃত্তিও করছিলেন মেলেনি মেলেনি উত্তর বৎসর বৎসর চলে গেল দিনান্তে শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিত পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কে তুমি আমার ওইটা মনে হয়েছিল যে আমাদের জীবন সামনে আসলে এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা আর আমাদের আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা টরন্টোর বাংলা পাড়ার করম সিঙ্গারা পেঁয়াজু বা চায়ের আড্ডাতে যোগ দিলাম আমরাও সাইদা কামাল নবু বাংলা হিন্দি ও নেপালি ভাষায় সমান পারদর্শী সেই যোগ্যতায় পূর্ব পাকিস্তানের বেতারে সক্রিয় ছিলেন অনেক দিন ছোট্টবেলার স্মৃতিও ছিল আড্ডার বিষয় বাবা যেখানে যেত মফসালে সেখানে যেতাম ঘোড়া চড়া কিন্তু কঠিন কাজ ন দেখবে যে তোমার ঘোড়া একটু আপসেট করছে হয়তো ওই দিক দিয়ে যাওয়ার তার ইচ্ছে হচ্ছে বন তুমি নেমে যাও ও লাগাম ধরে তুমি একটুখানি এগিয়ে যাও আপনি ভাষা কি বলতেন মানুষ কিন্তু দেখতে 
আমি ভালোবাসি তোমাকে হ্যাঁ করছি আর ওখানে কেউ আমাদেরকে মানে না বলবে না যে টিকিট কেটে তুমি ভেতরে যাও বা এ করে এসো না এসব ছিল আরেকটা দিন দেখেছে ভাবি আপনাদের দুজনের মধ্যে সব সময় আপনি অসুস্থ হলে যেটা নিয়ম মানে আপনার হাজব্যান্ড ফাদার আবার উনি অসুস্থ হলে আপনি একেবারে হাত ধরাধরি করে আপনারা দুটো শিশুর মতো করে আছেন অনেকগুলো বছর ধরে এটা আপনার মুখে শুনতে চাই একজন আরেকজনকে ভালোবাসলে সে তার সে তার দেখভাল অনুমানটা বুঝতে পারে যে আমার কতখানি ভালো দরকার সে মনে করছে তাকে সেটুকু দেওয়া উচিত শেয়ার করা উচিত কথা বলতে হয় না চোখের ভাষাতে বুঝে আবার আপনি এক বেলার জন্য কোথাও থেকে যেমন করে বিদায় নিয়ে যান আমার কয়েকবার দেখারও সুযোগ হয়েছে শোনার মানে চির বিদায় এদের মধ্যে এখনো আছে গভীর ভালোবাসা আমরা তা নিয়ে দুষ্টুমি করলে এখনো লজ্জা পান এই পাহাড়ি কন্যা জীবনের এই প্রান্তে এসে কবি কামাল আহমেদ কি ভাবছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানের কথা আমার নাই বা হলো পারে যাওয়া যে হাওয়াতে চলত তরি অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া তাই ভাবছেন কি আলোর পরশে ভোর হয়ে যাবে এই রাত কোনো দিন ভুলে ছেড়ো না গো তুমি এই হাত কুল হারানো দিনে তাকে তুমি সাথে নিও বন্ধু তোমার পথের সাথেকে চিনে নিও আর অনেকের কাছে উপেক্ষিত অবহেলিত বা অনিমন্ত্রিত থাকলেও পথের সাথেকে ঠিকই চিনে নিয়েছেন এই গুলিজন্য 